The need for better and more complicated electron optical technology brings about the requirement for easier operation. Pro řízení, sledování a záznam provozních podmínek dnešních moderních elektronových mikroskopů používáme výkonné počítače. Tak to například vypadá řídící panel moderního rastrovacího mikroskopu. Individual regulating modules control subsystems in the microscope and take care of their proper function, safety, and mutual integration. The power units of the computer are placed outside the device so that electromagnetic interference does not influence and disrupt the provided image. Když se podíváme na starší mikroskopy a na dnešní moderní prozařovací mikroskopy, je zde ještě patrný menší počet ovládacích prvků a je to dáno tím, že spoustu řízení je zastoupeno výkonnými počítači, které obsluhují samotný mikroskop. Nespornou výhodou těchto ovládacích prvků také je, že jsou zapojeny do sítě. Operátor tedy může sedět i ve vedlejší místnosti, a kde může diskutovat se svými spolupracovníky, aniž by jakým způsob, jakýmkoliv způsobem rušil obraz mikroskopu, může také sedět i tisíce mil daleko. Apart from controlling the computer and its operation, the software has another important function: communication with the user through the user interface. The image obtained with the detectors in the microscope chamber is projected on the screen. So is it possible to watch the sample in different ways, depending on the microscope setup? Yes, and it is the software which makes it possible to find the optimal conditions for a particular purpose. And not only that, a customer can use applications that speed up and facilitate work, both in research and development and in industry. For example, 3D reconstruction, analysis of structure, composition, and form. As I see it, the microscope is kind of a big jigsaw puzzle where all the bits must precisely fit in. That's why a new microscope is tested for thousands of hours before all its properties and parameters are fully checked. <laughs>